सो इवे ऋसप्टि बाकी क्लास अब नाम ऑलरेडी और ऋसप्टे ग्रूप ऑफ ऋसप्टे पढ़ु ऐसा चानल लिंग ऋसप्ट अलग लिग आ गेट ऋसप्टो निलरेडी पढ़ी ऋसप्टर अड़ता है जी प्रोटीन कपल ऋसप्टर इतनेडी एच पी की पढ़ी जस्ट या मेन्शन कहना इंट्रा सल सिग्नलिंग पाथवे मेजर सिग्नलिंग कास्कड जी प्रोटीन वह सो इट ईस् द लार्जस्ट ग्रूप मेम्रेन ऐटों वाली मेम्रेन वी पास ऐटों वाली ऋसप्टर ना जी प्रोटीन कपल ऋसप्टर पर ईर स याद रु सन अद नाप्टर नि फोकस आ ऋसप्टे यादमे पर जी प्रोटीने अगर रुटी पर आदि आ जी प्रोटीन ऋसप्ट आ ऋसप्टे फोकस सो दीस् आर दीस् रेप्रस लार्ज ग्रूप ऑफ मेम्रेन बउंड ऋसप्ट विच आर् लिंक टू द एफक्ट थ्रू ऑन नोर्मो जी टी पी आक्टिवेट प्रोटीन अब आसप्टर आक्टिवेट और जी प्रोटीन वन अब अटाचप्ट आक्टिवेट आवा ओके अदेम अक्सटेनल लिग एक्सटेनल लिग बैंडिंग सर्फस अलग एक्सट्रा सेलर लूप्स वन एक्सटेनल लूप ऐसी लिग बैंड प्रोपर आसपोत्र जी प्रोटीन वह बैंड सिग्नल ऋस्पोस स्टार्ट सो आसप्ट फोकस अवन आलफा हेलिकल मेम्रेन स्पानिंग यूनिट्स नि का पटो अल वू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन उ सो अद अवन पास ऋसप्ट कह वेट पास सो इट ईस् कॉल सवन पास ऋसप्ट पेर सर्पन्टेन ऋसप्टर पर मेरी पापिटे कूटे अद सर्पन्टेन ऋसप्टर पर मेटबोट्रोफिक ऋसप्टर पर अब इन डिफर नेम्स ईरसप्टर उ और अमो आसीड सेगमेंट है ओर यूनिट मेड ऑफ अमो आसीड सेगमेंट मतना ना लिग गेट चानलसाने फाइव अमो आसीड सेगमेंट ओर आलफा बीट गाम आलट इवड़े पर अमो आसीड सेगमेंट इत कई जी प्रोटीन ऋसप्टर पर अब कंबाइन वित् आलफा हेलिकल लूप्स को हईड्रोफोबिक आलफा हेलि लूप्स को सो नोक और एक्सट्रा सलुला लूप इंट्रा सलुला लूप नोए इ एल वण इ एल टू इ एल थ्री एक्सट्रा सलुला लूप्स ई एल वण ई एल टू ई एल थ्री इज द इंट्रा सलुला लूप्स अब ई एक्सट्रा सलुला लूप्सल नाम ड्रग् अलग लिग वह बैंड आ लूपिलेवे किग आगत लिग मोस्टी इ एल थ्रील आस्ट टेर्मल आल वण आ भागत वन टू थ्री आदि मूं ऋसप्ट अमो आसीड आदमी बैंड अदसमय इंट्रा सलुला लूप्स का ई एल वण ई एल टू आल थ्री ई एल थ्री अलग आ फाइव सवन फाइव सिक्स सवन आमो आसीड आ और भागत नमुक सी टेर्मल रू टेर्मलस एन टेर्मल अमो आसीडे और टेर्मल सी टेर्मल अग सी टेर्मल सेलिन अगत प्रसन्द अब आगत अंजे आ सगमेंटल नमुक जी प्रोटीन डोम वन बैंड डोम अवड़े प्रसन्द अब इत्र ऋसप्ट कूड़ल पर अब मूं इनको एक्सट्रा सलुला मेम्रेन इंट्रा सलुला अदर्त वे ऐमो आसीड सेगमेंट एक्सट्रा सलुला लूप इंट्रा सलुला लूप ट्रांस मेम्रेन सवन हेल आलफा हेलिक्स अद लूप मेडप ऑफ ट्रांस मेम्रेन सवन आलफा हेलिकल यूनिटाण वे पर ओके सो इत्र क्यों अतान इन अड़ा नयान जी प्रोटीने पर सो इन आ प्रोटीन मत श्रद्धि 
ആ ജി പ്രോട്ടീൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഒരു ആൽഫ യൂണിറ്റ് ഒരു ബീറ്റ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഗാമ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ചേർന്നതാണ് ഒരു ജി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ സെൽ മെമ്പ്രീനെ അറ്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ജി പ്രോട്ടീൻ കാണപ്പെടും അതായത് ആ അതിന് ആ സെൽ മെമ്പ്രീനുമായിട്ട് ചേർന്നൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ജി പ്രോട്ടീനെ സോ ഈ ജി പ്രോട്ടീന് മൂന്ന് എഫക്ടർ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ജി പ്രോട്ടീൻ ചെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിനകത്തായിരിക്കും രണ്ട് എൻസേമും ഒരു അയൺ ചാനലും അപ്പോൾ ആ എൻസേം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡിനലൈൽ സൈക്ലേസും ഫോസ്ഫോലിപ്പേസും ഈ രണ്ട് എഫക്ടർ സിസ്റ്റം അത് രണ്ടും എൻസേംസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു അയൺ ചാനൽ ഇതിനകത്ത് മൂന്നിലും ആയിരിക്കും എന്ത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ മൂന്നെണ്ണം വന്ന് മൂന്ന് ഈ മൂന്നിലും ആയിരിക്കും ഈ ജി പ്രോട്ടീൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡനൈൽ സൈക്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഡനൈൽ സൈക്ലേസ് ദെൻ ഫോസ്ഫോലിപ്പീസ് പി എൽ നിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പീസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അയൺ ചാനൽസ് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ ഒരു എഫക്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് മെസഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് മെസഞ്ചർ വഴിയാണ് നമ്മളെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മളുടെ എല്ലാ മെക്കാനിസവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡിനിലൽ സൈക്ലേസിനകത്ത് നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് സൈക്ലിക് എ എം ബി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫോസ്ഫോലിപ്പേസിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ് എഫക്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ജി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി പാത് ബി രണ്ടാമത്തെ ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അയണോസൈറ്റസോൾ ഐ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈഫോസ്വീറ്റ് ഐ പി ത്രീ അതാണ് ഐ പി ത്രീ പിന്നെ ഡൈ അസൈ ഗ്ലിസറോൾ ഡി എ ജി ഇത് രണ്ടും ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പേസിൻ്റെ എഫക്ടർ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അയൺ ചാനൽസ് ആണ് അയൺ ചാനൽസിനെ ജി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മേ ബി സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മാറുന്നു മേ ബി ഇത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയാണ് അയൺ ചാനൽസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ഈ അസറ്റ് അഡിനൽ സൈക്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ് ഇതൊക്കെ ഒന്നേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ജി പ്രോ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ഉണ്ടാകും ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഉണ്ടാവും ജി ക്യു ഉണ്ടാവും നീ നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം കാണാൻ പറ്റും ജി ഐ ജി എസ് ജി ക്യു എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് സോ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അഡിനലൽ സൈക്ലീസ് അഡിനലൽ സൈക്ലീസിൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജി എസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡിനലൽ സൈക്ലീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ജി എസ് ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫോലിപ്പേ സി ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ് പി എൽ നിട്ടേക്കുന്നില്ല അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ജി ക്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പൽ റിസെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവലോകനം എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മളുടെ റിസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എഫക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റിസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അതിന് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ലോബ്സ് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ലോബ്സ് എൻ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് സി ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് സെവൻ അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനും ഉണ്ടാവും ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനും
ഇത് ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേനകത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന സൈക്ലിക് എ എം ബി ആണ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന അയൺ ചാനൽസ് ആണ് അത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസിൻ്റെയും എഫ്ലെക്സ് ഇൻഫ്ലെക്സും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ജി പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ മേഡപ്പ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ യൂണിറ്റ് ആൽഫ യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ ജി ഡി പി ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആൻഡ് ജി ക്യു ജി ഇൻഹിബിറ്ററിയിലാണ് ആഡനൽ സൈക്ലേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ജി എസ് ആണെങ്കിൽ അഡനൽ സൈക്ലേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ജി ക്യു ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പീസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ആൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം സോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിസെപ്റ്റർ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് എപ്പം വന്ന് ഒരു എഗണിസ്റ്റ് അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റിസെപ്റ്റർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളെ റിസെപ്റ്റർ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു എഗണിസ്റ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആൽഫ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബീറ്റ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഗാമ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആൽഫ യൂണിറ്റിനകത്താണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് ജി ഡി പി ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് ആൽഫ യൂണിറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജി ഡി പി കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിപ്പം ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് സിഗ്നൽ ഒന്നും വന്നില്ല അതിന് മുമ്പിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സോ വൺ സിഗ്നൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫി എപ്പി നെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഗോണിസ്റ്റ് വന്ന് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ജി സ്റ്റിം അല്ല ആൽഫ ജി പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ആൽഫ യൂണിറ്റ് ബീറ്റ ഗാമ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ബീറ്റയും ഗാമയും കളഞ്ഞിട്ട് ആൽഫ സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ത് പറ്റും ജി ഡി പിയും കളഞ്ഞിട്ട് ജി ടി പിയെ ഗെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഗ്വാനയിൻ ഡൈ ഫോസ്വീറ്റ് മാറി ഗ്വാനയിൻ ട്രൈ ഫോസ്വീറ്റ് ആയി മാറും അതായത് ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യും എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി ടി എയും ഗാമയും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും സോ ഈ ആൽഫ വിത്ത് ജി ടി പി ആണ് നമ്മളുടെ എഫക്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡിനിലൈൽ സൈക്ലീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പടത്തിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആൽഫ വിത്ത് ജി ടി പി ചെന്ന് എഫക്റ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എ സി നിട്ടേക്കുന്നത് അഡനലൈൽ സൈക്ലേസ് ആണ് അത് എഴുതിക്കോണം അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല സോ അഡനലൈൽ സൈക്ലേസ് ആ എഫക്ടർ സ്റ്റിം സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് എ ടി പി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൈക്ലിക് എ എം ബി സൈക്ലിക് എ എം ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത് സോ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്ലിക് എ എം ബി നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ സൈക്കിളിലോട്ട് വരാം നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ആൾറെഡി ആൽഫ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ബീറ്റ ഗാമ ആ ഒരു ജി പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലേ സോ ആൽ അത് ജി ഡി പി ആയിട്ട് എപ്പം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ജി ഡി പി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഫേസായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫേസ് ജി ഡി പി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ജി ഡി പി മാറി ജി ടി പി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ വൺസ് എഫക്റ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൽഫയിന് ജി ടി പി മാറും അല്ലെ ആ ഒരു എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് അഫക്റ്ററിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എനർജി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ജി ടി പി ലോസ് ചെയ്യും ആ ഒരു എനർജി ലോസ് ചെ
അതാണ് ആ എൻസൈമാണ് ഫർദറായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് എല്ലാം ആൾട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൻസൈംസിനെ എൻസൈംസിനെ ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻസൈമിൽ നിന്നുണ്ടാവും മെറ്റബോളിസം ആൾട്ടേർഡ് മെറ്റബോളിസം നടക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്തിനെയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ജീൻസിനെ ജീൻസിൻ്റെ ജീൻസിനെ അതിനെ ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആൾട്ടേർഡ് ജീനോമിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അയൺ ചാനൽസ് അതായത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കു റെട്ടിക്കുലത്തിനകത്ത് ചെറിയ അയൺ ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻസിനകത്തുള്ള അയൺ ചാനൽസിനെ ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നീ സെല്ലിന് വെളിയിലുള്ള കാൽസ്യത്തിന് അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനകത്തുള്ള കാൽസ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അവിടെ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിനെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ എന്ത് പറ്റും സെല്ലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് പോസിറ്റീവ് ആ സെൽ സെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് എങ്ങനെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ എഫ്ലെക്സ് കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ്റെ കാൽസ്യം എഫ്ലെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അടനിലയിൽ സൈക്കിളിൽ സ്റ്റിമുലേറ്ററി എഫക്റ്റാണ് ഇത്രയും നടക്കുന്നത് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് ജി പ്രോട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ അതായത് അസറ്റേൽ കൊളൈൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഹിബിറ്ററി എൻസെയിം വന്ന് നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നോക്കാം സെയിം ഹിയർ അതേ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ ജി ഡി പി ആയിട്ട് നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ വന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബിറ്റേയും ഗമയും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ജി ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ചെന്ന് അടനൽ സൈക്ലേസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൾറെഡി സൈക്ലിക് എ എം ബി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി എഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ സൈക്ലിക് എ എം ബി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്ട്രൈസ് ആ ഒരു എൻസൈം വഴി എന്തായിട്ട് മാറും എ എം ബി ആയിട്ട് മാറും സൈക്ലിക് എ എം ബി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ എം ബി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്ട്രൈസ് ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൽഫ ആഡനൈൽ സൈക്ലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീറ്റിയും കമ്മിയും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കണക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല നേരെ ചെന്ന് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ എന്ത് സംഭവിക്കും എഫ്ലെക്സ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാവും അതായത് സെല്ലിനകത്തുള്ള പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും അതായത് ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ലോസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകും സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം മാറും അല്ലേ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റേ എൻസൈംസ് ഒക്കെ എന്ത് പറ്റും ആൾട്ടേർഡ് മെറ്റബോളിസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ എൻസൈംസ് എല്ലാം സോ അതിനെ തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇത് ആ ഒരു ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അത് തിരിച്ചു പോകും ഫോസ്ഫറ്റേസസ് എന്നുള്ള എൻസൈം ആയിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സെല്ലിനകത്തൊരു ബാലൻസ് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബീറ്റ ആഡ്നോജിക് റിസെപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു ഏതാ ഹേർട്ടിലെ ഒരു മയോകാർഡിയൽ സെൽസിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആക്ഷനാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയാണ് ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു ബീറ്റ ആഡ്നോജിക് റിസെപ്റ്ററിൻ്റെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മയോകാർഡിയൽ സെൽസ് മയോകാർഡ
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ജി പ്രോട്ടീൻ്റെ പല ആൽഫ സബ്യൂണിക് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് അത് ഇതിനകത്ത് പല ഇതും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജി സ്റ്റിമുലേറ്റർ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അഡലൈൻ സൈക്ലീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ചാനൽസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാൽസ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി അഡ്നൈൽ സൈക്ലീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതേസമയം പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും സോ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവും സെല്ലിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം വെളിയിൽ പോവും മറ്റ് അഡ്നൈൽ സൈക്ലീസ് ആകുമ്പം കാൽസ്യം അകത്തോട്ട് സെല്ലിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ജി ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് കാൽസ്യം ചാനൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്വോലിപ്പേസ് ഫോസ്വോലിസ് ലിപ്പേസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ജി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ റിസെപ്റ്ററും അതിന് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ഉണ്ടാവും ജി ഒ ഉണ്ടാവും ജി ക്യു ഉണ്ടാവും ഡോപ്പമിൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാവും ജി ഒ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാവും ബീറ്റ അഡ്നജിക് ആണെങ്കിൽ ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററിയും ജി ഇൻഹിബിറ്ററിയും ആണ് ഞാൻ അതാണ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററിയും ജി ഇൻഹിബിറ്ററിയും ആണ് അവിടെ പടം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൽഫോൺ അഡ്രനർജിക് ആണെങ്കിൽ ജി ക്യു ആണ് അത് നമ്മളുടെ ഫോസ്വലിപ്പേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി ക്യു ആൽഫ ടു അഡ്രനർജിക് ആണെങ്കിൽ ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഉണ്ടാവും ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ഉണ്ടാവും ജി ഒ യു ഉണ്ടാവും ഗാബ ബി ക്യാത്താണെങ്കിൽ ജി ഇൻഹിബിറ്ററിയും ജി ഒ യു ആണ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ക്യാത്താണെങ്കിൽ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ജി ക്യു ജി എസ് ആൻഡ് ജി കെ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ആൾറെഡി ആ പടത്തിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ആക്ഷൻ എഫക്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബീറ്റ അഡ്നറ്റിക് റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ മയോകാർഡിയൽ സെൽസ് ഒരു ഹേർട്ട് സെൽസിനകത്ത് ഹേർട്ടിൽ ഹേർട്ടിലുള്ളതാണ് മയോകാർഡിയൽ സെൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബീറ്റ അഡ്നറ്റിക് റിസെപ്റ്റർ അവിടെയാണ് നമ്മളെ ജി ഇൻഹിബിറ്ററിയും ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി പ്രോട്ടീനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീൻ്റെ അത് ഞാൻ അവിടെ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും കൂടെ കേട്ടാൽ മതി ഇവിടെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി പാത്വയാണ് ഫോസ്വോലിപ്പേ സി അതിൻ്റെ പാത്വയാണ് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഇവിടെയും സെയിം ആയിട്ട് നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീനകത്ത് ഹോർമോൺ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി എച്ച് ആവാം ഓക്സിജൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചർ ഹോർമോൺ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം സെയിം ജി പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ജി ഡി പി ലോസ് ചെയ്ത് ജി ടി പി വരും ആൽഫ വിത്ത് ജി ടി പി എന്തിനെ സ്റ്റിമുലെ ജി ഇവിടെ ജി ക്യു ആണേ വരിക ജി ക്യു സോ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ എഫക്ടർ ഇവിടെ എഫക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്വോ ലിപ്പേസ് ആണ് സോ മറ്റേടുത്താണെങ്കിൽ അഡ്നേൽ സൈക്ലീസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോസ്വോ ലിപ്പേസ് ആണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കോ ആണ്ട എഫക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്വോ ലിപ്പേസ് ആണ് സോ ഫോസ്വോ ലിപ്പേസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് പി എൽ സി ഹൈഡ്രോളൈസസ് ഇൻ ടു രണ്ടായിട്ട് അത് തിരിയും ഓക്കെ അതിന് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഐ പി ടുവും ഡി എ ജിയും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ പി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഫോസ്വോ ലിപ്പേസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും അതായത് പി ഐ പി ടു ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസസ് ബൈ പി എൽ സി പി എൽ സി വഴി ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറും എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എ ജിയും ഐ പി ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡി എ ജി ആൻഡ് ഐ പി ത്രീ സോ ഈ ഡി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോളിബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇൻസോളിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഹെൻസ് റിമെയിൻ ഉണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ അത് മെമ്പ്രെയിനകത്ത് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആ പിക്ചറിനകത്ത് ഡി എ ജി സെൽ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും അതേസമയം ഐ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോളിബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസിലി എൻ്റർ ഇൻഡു അവർ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും നേരെ അത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കുലത്തിനകത്ത് പോവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവ
several response like contraction enzyme activation etc will take place angane pala karyangalum nadakkum okay adhe samayam dag endine activate cheyunnu cha andu avada dag undu aa dag ninnu nere activate cheyunnathu protein kinase c a activate cheyum so protein kinase c in turn phosphorylates proteins enzymes and generation of response namukku pala tharam response cells nathu undavum protein kinase c a സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ജി ഡി പി ലോസ് ചെയ്ത് ജി ഡി പി ആവും ജി ക്യു ആണ് ചെന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എഫക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പൈസ് ആണ് അത് പി ഐ പി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് മാറാറ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് മാറും ഡി എ ജി ആൻഡ് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോളബിൾ അല്ല ഐ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ സോളബിൾ സോ ഇറ്റ് എൻ്റെ സിൻഡോ സൈറ്റോപ്ലാസം ഗെറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിറ്റിക്കുലത്തിനകത്തുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും സോ കാൽസ്യം വെളിയിൽ വരും സൈറ്റോപ്ലാസ്മത്തിനകത്ത് വെളിയിൽ വരും കാൽസ്യം വിത്ത് കമ്പൈൻ വിത്ത് കാൽമുഡിലിനും ആൻഡ് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമ് ബാക്കിയുള്ള സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും വേറാസ് ഡി എ ജി ഡി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ചെന്ന് നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ കൈനി സി അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദയർ ബൈ വാരിയസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് സെല്ലിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യും ഓക്കെ നോക്കിക്ക് ചാനൽ റെഗുലേഷൻ ചാനൽ റെഗുലേഷൻ ആൾറെഡി നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ അഡ്നൈൽ സൈക്കിൾസിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ആൻ ചാനൽ അതായത് നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വന്ന് നമ്മളെ കാൽസ്യം ചാനൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചാനൽസിനെ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ലെവൽ കാൽസ്യത്തിനകത്ത് ഇൻ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി സെല്ല് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഓർ ഡീ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുക അതേസമയം അതേസമയം നമ്മളുടെ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിൽ കൊളൈൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ജി ഇൻഹിബിറ്ററി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി പൊട്ടാസ്യം ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് മയോകാർഡിയം ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ ജി സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഓപ്പൺ കാൽസ്യം ചാനൽ വേറെ ജി ഇൻഹിബിറ്ററി ഓപ്പൺ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽസ് ഇൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ബട്ട് ക്ലോസസ് ന്യൂറോണൽ കാൽസ്യം ചാനൽസ് അത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സോ ഇത്രയാണ് കാൽസ്യം ചാനൽ റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പൽ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്നലേൽ സൈക്ലേസ് പാത്വേ രണ്ടാമത്തത് ഐ പി ത്രീ ഡി എ ജി പാത്വേ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ചാനൽ റെഗുലേഷൻ